Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Black Mirror 2 La dernière fois nous avions fait le tour du château et euh, retrouvé un morceau de fresque De mosaïque pardon Et aujourd'hui eh bien, nous allons faire un tour au village pour aller chercher du thé euh, Pour ainsi créer une diversion à base de boissons chaudes au village C'est parti en se téléportant I thought so. I hardly believed he was shopping at the library. Damn it, Tom's here again. So Bates has got something to do with the order. I've got to get closer, but better around the outside. I'm not your gopher. But you are generously compensated. Yeah, yeah. You know exactly how much I need this bloody compensation. I will not tolerate that tone of voice. You know... All right, man. I'll go and look for her. Thank you very much. Interesting. Eh bien on a le contrôle je crois, oui c'est bon, ok. Euh, un petit coup de barre espace, euh, la fête foraine, un jour de pluie à mon avis. Euh... I don't reckon I'm gonna make too much progress here at the fair. <rire> ouais. The show people aren't from around here and won't be able to help me for sure. Et ouais, puis c'est un peu la rincée, je me vois mal faire un tour de... Euh, comment ça s'appelle d'ailleurs de, de tout... Euh, comment De roue je, je sais plus comment ça s'appelle cette attraction, c'est un peu... La mémoire qui m'échappe. Euh... Bien, rentrons au pub, je suppose Pour aller euh, discuter. Ah, non. Locked. Damn. Where else can I get a tea in this dump um... of a place I have to get inside. I don't have time to wait until this evening. Il n'y a pas une épicerie euh, dans le coin euh, Voyons voir. Peut-être euh, en faisant le tour par Willow Creek. Voyons voir. Coup de barre espace vers l'hôtel, ouais non, non on n'en a pas spécialement besoin. Et puis je ne crois pas que fouiller l'eau va nous aider beaucoup. De toute façon il n'y a rien à voir. Euh... Retournons vers la porte. Je pense que j'ai dû manquer quelque chose. Allez. Darren. Porte du pub. Il y a peut-être un autre commentaire à faire. Ah, damn. Euh, Est-ce qu'on a toujours notre. Ah bah oui. <rire> euh... How fitting. Cracking Tom's door with his own tool. The same ouais. principle as in the hotel. Quelle ironie. Ah mais ça va être à moi de le faire du coup. Ouais. Ok. Et eh bien observons, observons. Euh... Déjà. Oh, oups. Je. Est-ce que je peux le reset? Est-ce qu'il y a moyen de reset? Euh... Ouais, je tenais pas spécialement à le faire changer. Voyons voir. Alors, il faut que je le baisse à ce niveau-là. Voyons voir ce que ça donne. Encore. Oups. Ouais, encore, encore. Je crois même... Ah zut Non, c'est pas ce que je voulais well. dire. Quelle idée aussi de mettre le... De mettre comment le... La box pour sortir juste à côté du bout du, euh, du fil de fer. De toute façon, j'ai pas besoin de baisser tout le bout, mais euh, c'est juste. Euh, J'aime bien faire le cho les choses bien. C'est une forme à peu près logique. Peut-être c'est un peu trop. Ouais, c'est trop. Ok. Peut-être même le remonter au niveau du bout là, ça a l'air d'être bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voyons voir. Euh, ouais, je pense que c'est bon. Alors, le suivant, il faut que je remonte beaucoup. Je crois. Plutôt pas mal, en tout cas. Oups. Ouais, ouais. Euh... Est-ce que j'aurais fait une bêtise Ah, zut Ça se tord un peu dans tous les sens. Ça risque de me prendre un peu de temps. What Ok, faut... j'ai peut-être... Je ne comprends pas. Mais... 
Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi ça fait ça Ouais, ok, de ce côté-là, c'est bon. Euh, faut que je modifie ici. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est presque ça. Encore un petit peu. Je comprends pas pourquoi ça faisait ça. Euh, le remonter encore un peu. <coughs> Pardon. Comme ça. Là, c'est un jeu de patience. Hein, et je suis pas très doué pour ça non plus. Voilà, on est bon. On est presque aligné. Celui-là aussi, il faut que je le remonte. À ce niveau-là, plus ou moins exactement. Voyons voir si je le mets au même niveau, ce que ça donne. <coughs> Ça a l'air bon, et le dernier, il faut le baisser un peu. Comme ceci. Essayons. Voilà Eh bien, les trois derniers ont été plus faciles que les deux... Enfin, les deux derniers ont été plus faciles que les deux premiers. Ah, bah on est enfin débarrassé du crochet de serrurier. Je suppose que c'est parce qu'on n'en aura plus besoin jusqu'à la fin du jeu. <rire> les choses sont bien faites. Euh... Du thé ou le flipper. Thé, flipper, thé, flipper. Le flipper. J'ai pas envie spécialement d'y jouer, mais il euh, y a peut-être quelque chose à, à en tirer. Ninth place, Vic. Hein? Interesting. Ah. Victor est sur le tableau de score. Bon. Saisissons-nous ah, du thé. There's the tea I need. Ouais. Heureusement qu'il était sur la table. Ça aurait été dommage de devoir fouiller. Yep. Allez, si tu le fais pas tout seul, bon. Euh, ouais, ok, bon. Je suppose qu'il faut qu'on sorte. Ah bah, on va automatiquement. Fort bien, nous allons donc pouvoir faire nous-mêmes le thé. Et donc le servir à ces dames qui auront euh, ainsi leur attention détournée. Pas recommencé à euh, remplir la théière, je suppose. Je l'ai même pas avec moi, la théière. Ah, je l'ai posé dans la bibliothèque déjà. Mais euh, est-ce qu'il y avait au moins l'eau chaude hm, Je ne crois pas. Mais bon. Si au moins je peux mettre euh, le thé, et si ça suffit, tant mieux. Everything's ready. Just ah, bah, need oui. some hot water. Et bah, du coup. I'll just let Sally know. Ok, et. Euh... Everything is ready for tea time. Bon bah on n'a pas à s'inquiéter du reste, il faut juste que Sally s'occupe euh, de faire l'eau chaude. Et je crois que pour l'instant elle est occupée à l'étage en train de nettoyer les saletés que nous avons attribuées à ce bon vieux Louis. Je vais pas perdre de temps, je vais zapper les euh, multiples allers-retours. Elle a terminé apparemment, est-ce que le saut serait d'une quelconque utilité Sally put a cleaning things down here. An old metal bucket and a mop. Eh bien oui, apparemment, on va mettre le seau dans la poche. I'll take the mop with me. Ah non, mieux, la serpillière Bah oui. <rire> ah, mais juste le, la serpillière, hein, pas le bâton. Hein, non. Le bâton qui pourrait servir d'arme au passage, mais on va juste prendre la serpillière. Euh, baignoire, robinet, quelconque utilité à s'y intéresser, je sais pas. Bon, on, pour la forme, on va cliquer. Baignoire, voyons voir. Je suppose que le robinet... Euh, Probablement encore un système complexe et euh, inutilement euh, élaboré. It's running. Yep, that's water. Bon bah rien de neuf et je suppose que le placard non plus ni le miroir pour la uh, forme. I look tired. Ouais, moi aussi, mais bon. C'est majoritairement parce que je joue beaucoup. Surtout ces derniers temps avec Metal Gear Solid. A pile of Bref, on en a terminé avec la salle de bain, donc euh, allons voir. Oui, euh, oui, 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 oui. oui. Sally's done a good job, but she didn't really have a choice considering Bates' standards. Je dirais que ce serait les exigences du travail en soi. Hein. C'était là pour nettoyer. Faut traquer la saleté, comme. Un ennemi Sally J'ai besoin de tes services. Tes agréables et gracieux services. Good day, Sally. Yes. C'est l'heure du thé. Sally, 
uh, Bates has asked me to tell you that you can announce tea time today. Now all we're missing is the hot water. Oh, so I'm good enough for that now, am I? He was rather exhausted after doing the shopping. No wonder. I don't understand why he simply didn't tell Lewis to go. Bien, bien, bien. C'est une diversion de fête. I do. <laughs> Quoi? Hein? Euh... Ah, euh, ouais, non, c'est la traduction qui est... Euh, ok. Euh, eh bien, puisque le thé est servi, normalement, en nous dirigeant dans le hall, nous devrions assister au départ de ces dames. Euh, elles sont déjà parties. Fort bien, fort bien. Euh, rien d'autre à examiner ici. Bon, eh bien, attaquons-nous au globe, et puis par la suite, nous pourrons entrer dans... L'aile interdite. Oh. Dalle en pierre, j'ai un couteau et un marteau. Peut-être puis-je faire un effet levier. Ou même carrément attaquer la dalle de pierre avec le marteau. I don't think the would be that happy ouais, 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 ouais. Hmm, plutôt d'accord, je, je doutais que cette... Euh... You'd hear that through the castle. Bah oui. Well, the police would be straight on to me. Ah. And then things would get really complicated. Mm. Bref. Euh... Nope. Barrage. There's an ornate fence or some kind of barrier around the globe. No idea what that's for. C'est la classe. Ça pète. There's an ornate fence. Ouais, 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 ouais. Peut-être la péter. <laughs> J'en doutais. Hmm. Avons-nous quoi que ce soit à notre disposition qui puisse servir hmm. <rire> Toujours les miettes de pain. <rire> bon, euh, examinons la dalle, j'ai oublié de faire ça. Il y a un secret compartment caché derrière le stone slab. Mais comment peux-je arriver à ça Bonne question. Je suis presque certain. Je ne vois rien qui puisse euh, m'aider dans ma hmm. démarche. Bon, euh, peut-être le globe lui-même, mais... Non, 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 bah non. Du coup... Du coup, du coup, il faudrait peut-être remettre cela à plus tard. Il y a peut-être autre chose à faire avant... Et je pense que ça doit consister à visiter, bah, la... bah aller verrouiller la porte en fait. J'avais oublié ce détail. Apparently, behind the door, are just a few rooms, all in danger of collapsing since the fire. And until I have the key for the door, I can't prove otherwise. Mm, retour à la case départ, donc. Euh... Je crains n'a rien possédé qui puisse m'aider à ouvrir à ouvrir ce compartiment. Allons voir, retournons voir l'écurie. Euh, je vais aller voir dans la boîte à outils de Louis, qui est toujours sous sa voiture d'ailleurs. Mais la boîte à outils n'est pas examinable. Ah L'oiseau a laissé tomber où il a réussi à obtenir la cuillère apparemment. Bien joué, bien joué. Je pensais que tu serais bloqué pour l'éternité et que ça en serait fini de ton état mental. Mais euh, tu es un corbeau très déterminé, je vois. There's nothing about the well. Ouais, je m'en doutais bien. Vraiment Ah rien, la barre espace ne révèle rien d'intéressant. Bon, peut-être... Euh... Ouais, pff, la boue. Euh, peut-être encore quelque chose qu'on puisse faire avec la boue. Non, pas que je sache. Ouais. Eh bien, je crois que nous avons atteint un point où euh, la solution devrait être... Euh... Ah. J'ai so busy. Ouais. Solution est à portée de main, je pense, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Rien n'est examinable non plus dans la cuisine, alors je crois que ça va se jouer à autre chose. La bibliothèque Voyons voir. Je peux aller dans la bibliothèque. Euh, que puis-je y faire par contre C'est une autre question. Dame Victoria. Ok, barre espace. Nous permet d'examiner la table. Peut-être aurais-je dû mettre de la barbiturique dans le thé Ouais, mais c'est déjà l'heure du thé. Darren, tu suis vraiment pas là. As long as the ladies are drinking tea, 
I should choose somewhere else to make my call. À l'étage, mais je vois pas pourquoi tu voudrais utiliser le téléphone. Il y a toujours l'arbre généalogique à examiner, mais je doute qu'il ressasse quoi que ce soit d'intéressant. Retournons dans le couloir et puis à l'étage et puis bien puisqu'il parlait d'utiliser le combiné pour téléphoner, euh, voyons voir ce que le téléphone ressasse. An old-fashioned telephone. Ah bah je sais pas moi. But who should I call? C'est toi qui avais proposé l'idée d'utiliser le téléphone à l'étage. Enfin, pas vraiment, mais euh, bref. So much for the nakedness and ouais, ouais, on a déjà examiné le tableau, mais so euh, je vois pas ce que je peux faire avec. Peut-être donner un coup de couteau dedans ou marteler dessus. La chambre de Bates est inaccessible, la salle de bain ne reste à rien d'intéressant. Alors, je sais pas où on en est là. Peut-être. Euh, Tom C'est peut-être euh, à voir avec Tom. Peut-être dois-je retourner au village. Je zappe un peu les déplacements pour le couple, mais c'est pour être sûr. Ah, et la boîte aux lettres est vide. Ah bah voilà, bah je suis bloqué en fait. Je... J'ignore que faire. Mes amis, je suis bel et bien bloqué. Je n'ai pas encore trouvé la suite des événements. Hmm. Il me semble avoir fait le tour de toutes les pièces du château qui nous sont accessibles pour l'instant. Tout ce qui nous reste, eh bien, c'est le globe et la dalle de pierre, mais euh... là, il n'y a pas d'autres points de vue vraiment accessibles. Il y a juste le barrage qu'on peut examiner pour une raison qui m'échappe. Ouais, non. Euh... Je n'ai rien dans mon inventaire qui semble receler une quelconque euh, utilité. Euh... Pour ouvrir euh, la dalle de pierre ou... Euh, je sais pas. Je ne sais pas. Il me propose toujours d'utiliser le marteau, mais je connais sa réponse. Euh, non, ça va pas. That's taken it a bit. That's taken it a bit far. Un moyen discret, ouais, bah... Je veux bien, mais... Euh, moi, je pensais faire un effet levier avec... Euh, avec le couteau, mais euh, tu veux pas me laisser faire. Alors peut-être me faut-il autre chose qu'un couteau. Hmm. Ça m'aurait étonné la clé. Fragment de mosaïque, ça m'étonnerait fortement aussi. Vraiment, je ne vois pas. Je ne sais pas ce que je peux trouver de plus. Je vais vraiment me servir de la barre espace dans chaque pièce. Euh, être sûr d'avoir épuisé chaque possibilité. En tout cas, je ne peux parler à personne de nouveau. Je ne crois pas que Bates soit revenu encore. Il n'y a aucun autre endroit accessible dans le manoir. Je ne peux pas en partir non plus. La solution doit être quelque part. La lampe J'avais pas vu ça, mais... Electric lamps made to look old. Anywhere else, I'd be absolutely certain that there wouldn't be real gas lamps hanging from the ceiling. Not here. Ah bah, je vois pas de câble en pendre, donc euh, je suppose que c'est une euh, lumière à gaz. Mais c'est pas important, Darren. Euh, il faut que tu m'aides là. Non, 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 non. Fort bien. Euh, bon, euh, peut-être puis-je. Oh. <rire> Ok, pourquoi je ne sais pas, mais ok, je vais oh, mouiller la serpillière pour boucher le... Ok, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Water is still getting through, despite the flannel, but much less than what's flown into the bathtub. Water is still... Hmm... I'd better... Donc j'ai récupéré un objet pour m'en débarrasser pour aucune raison particulière. Peut-être casser le miroir. Ah ok, je vous avoue que. <coughs> Pardon, non. Je vous avoue que ça m'a fait euh, sursauter sur le coup. Insanity is hereditary. Je vous avoue que ça m'a fait sursauter. What's wrong with me? What are these visions? Samuel had a book in his hand, and he was pointing to this tile. 
Euh, un carreau sur le mur. Ah bon, d'accord. Euh, voyons voir. The apparition pointed to these tiles. It won't move at all. Hmm. Peut-être le casser alors. Oh, yep. Ah ouais, ah ouais c'est un Whoa. gros marteau hein. Ah ouais, moi je pensais que c'était le petit marteau à main There's mais non, non. D'accord, donc il y avait une page cachée dans le trou. There's nothing else in the cavity. And if I'm lucky, no one will notice the hole before I'm gone. <rire> ouais, voyons voir ce, cette page. A handwritten page from a book. It looks like it's from William Gordon's diary, with additions from his grandson, Samuel. As far as I know, they both fell from one of the castle towers. Now, did Samuel rip out the page and hide it first? But then, why? Huh. There are lots of little pyramids or triangles scribbled on the page in a circle. Three of them have been crossed out. Hmm. Oh. Ah, la barrière en pierre, le globe. Oui, bah voilà. Notre indice pour récupérer la deuxième pièce de mosaïque. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Par contre, la baignoire, je crois pas qu'elle nous servira pour l'instant. Faut faire sûr. Ouais, voilà. Très bien, bon, eh bien, évacuons. Nous avons un peu de progression possible qui nous est offerte. Profitons-en. Alors, je vais relire le. Oui, 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 oui. Alors, euh, deuxième, quatrième, cinquième. Ouais, pardon, j'ai zappé, je, je voulais. Euh... Let's see. You can push them in. Ouais, mais. Euh... On monte celle-là. Deuxième. Quatrième. Et la cinquième. Yes, finished. But nothing's happening. Alors c'est peut-être l'inverse. Ou peut-être le faire de l'autre côté. I knew ah. it. A secret compartment. And inside there is. Le deuxième fragment de mosaïque. The second piece of mosaic. What are you doing there, sir? Oh. -oh. I. Uh, oh, I was just looking at this space here. Unusual, isn't it? Indeed it is. There was always a stone slab there before. Perhaps someone removed it. I will ask Sally about that. <laughs> that was close. Lady Victoria. I've just returned from the village, and I thought you might like to know. Very good, Bates. Take a break for half an hour. No debate now. Il va aller dans sa chambre se reposer, je suppose. Eh bien, pendant qu'il va lentement se diriger vers l'escalier, peut-être euh, puis-je mettre au point un plan pour lui subtiliser la clé de l'aile interdite. On l'a pas vu monter les escaliers, mais je suppose qu'il est monté. Voyons voir. Peut-être faire une diversion en faisant déborder la baignoire. Euh... Mr. Bates. Yes. Um, très bien, nous sommes dans sa chambre. Eh bien, parlons. Euh, épuisons les sujets de conversation avec lui. C'est parti. I've noticed a huge locked door on the ground floor. I'd keep away from that, sir. Why? There was fire in the rooms through there some years ago. The damage was never properly repaired. The walls have been ruined by rainwater, uh, and the beams have been rotting for 20 years or more. I think you'd risk your life going into that wing of the house. Mm, Lady Victoria. Lady Victoria. Yes, sir. She seems to me to be rather bitter. 
She is a dignified old lady. Who has to bear a greater burden than I would wish for her? The death of a husband and her two sons, the murders, the castle's decline, the end of the family line. You said it, sir. Ah, très bien. Lady Eleanor? What can you tell me about Lady Eleanor? If you want to know something, why don't you ask her yourself? <laughs> I'd like to hear your opinion. Why do you think she brought Lewis here with her, after her husband's death? And what do you mean by that, sir? Really now? I ask you, sir. Lady Eleanor is a lady, and she treats her servants accordingly. Lewis would have been unable to get a new position. He's simply too old. We can offer him a form of retirement here. But neither Lewis nor Lady Eleanor give the impression of being happy with the arrangement. You could maybe even believe that she owes him something. I would be aware of that, and I can tell you that your surmising is incorrect. Bon, très bien. Eh bien, parlons de vous, Monsieur Bates. Are you not feeling too well, Mr. Bates? I'm fine. <coughs> On dirait, ouais. I'm fine. Perhaps you should have a, a lie down. I'll have a lie down when I have time to do so. The work won't get done on its own. Sally could do it. <laughs> I doubt that very much. <laughs> Euh, revenons sur le feu, l'incendie. That must have been quite some fire to destroy the wing like that. It was a dreadful tragedy. Such as we've already suffered too many times here. It must now be 24 years ago. Master Samuel and his enchanting wife Catherine were just married and had only recently moved into the castle. Oh, the... We were hoping that he would one day take over the castle from his father and give us a son and heir. But then, they had not even been here for six months. There was a fire. Did anyone know how the fire started? Uh, no. Master Samuel lost his wife in the fire and then vanished for the next 12 years. He'd been deeply wounded by the events. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de l'endormir en lui faisant parler, 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 de le fatiguer. Bon, encore Sally, euh, la mère de Samuel et Samuel, euh, la mère de Samuel, la mère de Darren et Samuel lui-même. You don't think too much of Sally then? I don't think too much of her work. So why do you employ her? It wasn't my idea. Her ladyship insisted that we should employ a... relief. Not a great choice, apparently. It won't last long. She'll soon have enough and then disappear. Bon, c'était un sujet rondement mené. Were there any other victims of the fire? Uh, anyone injured, perhaps? Our cook at the time was the first to discover the fire and tried to pull young Mrs. Gordon from the flames. She became trapped by the flames and would have burnt to death had she not saved herself by leaping out of a window. But she injured her back very badly and had to leave us after that. Why? Are you interested in things which happened here so many years ago? Oh, uh, well, the young lady at the lighthouse was also burnt. I find the connection rather stretched. Mm -hmm. Bref, et Samuel. What kind of a man was he, this Samuel Gordon? Hmm. His father sent him off to boarding school early, since he was a very obstinate, wild child. His behavior improved at the school. The teachers described him as an alert, intelligent, and 
friendly boy, and in the holidays, we found him so too. He got to know Miss Catherine after being at school. A wonderful, good-hearted woman. They were married and seemed to have found a perfect happiness. What do you mean, seemed? Well, there were some arguments when they lived here. Was he violent? To her? I... <laughs> I don't really know. But I fear he may have been. Miss Catherine was unhappy, and if there hadn't been some wonderful times every now and again, then she perhaps would have left him. It could have been noticeable to us at that time. The two faces of Samuel Gordon. On the one hand, the loving, caring husband, and on the other, the arrogant and brutish egomania. After his wife's death, this nasty side of him seemed to disappear. He never visited us. However, common acquaintances described him as a profoundly sad and broken man. That is, until he returned and slaughtered some innocent people. It's terrible. We all wonder ourselves. Perhaps we didn't want to believe that this evil side of his soul had returned. I'll catch you later, Bates. Oh. Goodbye, sir. On en a terminé avec la parlotte. Maintenant, c'est l'heure de faire la diversion. Je suppose. C'est un peu ce que je viens d'inventer, mais je crois que c'est ce que nous recherchons là. That should create a distraction. Voilà. C'était une longue séance de blabla. Surtout avec Bates et son. Euh, comment dire Rythme. Bates Bates Mr. Bates Yes Master Bates Mr. Bates <laughs> The bathroom's underwater Sorry I was just going past the bathroom And the water was already washing into the hall Can you please get Sally, sir? Uh If Sally doesn't go to the bathroom soon then Bates will go get her himself and find me. Yeah, here. yeah, bon, d'accord. Soit. Sally, Sally. Hilfe, Hilfe. Good day, Sally. Yes. Tranquille. Sally, La wait. Panique. The bathroom is underwater. <laughs> what? Bates is really mad. You must have forgotten to turn the water off. Oh, me? No, no. <laughs> Je suis vraiment un troll. <rire> enfin, non, c'est Darlene le troll. Mais bon, on en a besoin, c'est pour les besoins de l'aventure. Ah. Tous ces accidents qui arrivent depuis mon arrivée. <rire> But I really don't know how that could have happened. I've had enough of your excuses. <rire> You've missed something there. But I have never left the flannel in the bathtub. Oh, her ladyship will hear about this. <coughs> you can consider yourself lucky uh. if we don't subtract the damages from your wages. They're both occupied. Tout ce mal qu'on fait autour de nous. Bates is distracted. Okay, let's go. Yes, uh, enfin, finalement, nous allons pouvoir explorer cette île interdite. Il um, y a plein de choses à fouiller. Eh bien, voyons voir. Ouh, bon, c'est parti. I have no idea who that is. There's no name on it. It's not one of the usual suspects. Not Shakespeare, not an ancient Greek. Très bien. Des livres. So what does Bates read then? Heinlein, Dick, Lem, Zalazny. <laughs> wow, the man really has taste. J'ai honte d'avouer que je ne connais aucun de ces auteurs. There are clothes and underwear inside. Nothing important. Bon. Un tableau. The portrait of an uptight, miserable gentleman. 
Well, that's what you look like if you have to sit still for hours for an artist. <laughs> the bottle probably contains pure oxygen. It helps sick people breathe much easier. Bates must be very sick. When he was sitting here earlier, I could see he's dying. Tiroir. Mm. Huh. Hmm. The drawer is locked. That could be interesting. Bien, voyons voir ce qu'on peut y faire. La fenêtre. The window looks out towards the castle gate. I can see the steps, the trees. Nothing of interest. Uh, colonne de lit. Je vois pas trop pourquoi. Il y a peut-être un mécanisme caché. This bed post looks more than a little strange. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. There's a slot in the side of the post. What have we got here? Hey, there's a little brass key inside. Bien, je crois que ça règle un problème. Un masque à oxygène. You can see straight away that Bates isn't well. He seems to have problems breathing. Perhaps lung cancer. Mm. Bates would be better off in a hospital. But he would rather die than leave this castle. Ouais, oui, il préférerait mourir après sa maîtresse. Voyons voir le bureau. The butler is an orderly person, it, just as you'd expect. I can't find anything interesting. Mm, Bates isn't going to leave tenu. any important documents lying around on his desk. Bates isn't going to leave. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais pas, je ça me semble étrange que ce soit toujours examinable. Bon, réglons le cas du tiroir tout de suite. Et je suppose que nous allons récupérer la clé de l'aile interdite. A small metal box. Ça c'est fait. A few documents. Ok. Quelque chose d'autre? And a photo. Ah. That's my mother. Ah. Je vois que. Ah, non. It's a picture of Mom, Bates, and a few other servants in the snow in front of the entrance portal. Underneath it says, "The Good Spirits of Black Mirror Castle, Christmas 1969." Ce <laughs> <That> doesn't add <laughs> up. I was born in February 1970, and in this picture, my mother doesn't look at all like she's seven months pregnant. Does that mean? No, no. The photo must have been labeled wrong. Mm. Either the writing on the photo is wrong, or I'm not just looking for my father. The picture was taken apparently two months before I was born. But my mom's looking slimmer than I've ever seen her. J'aimerais bien pouvoir voir la photo plus proche, mais bon. Les documents. A checkbook, a few notifications, and transfer forms. These are exactly the same ones I found in my mom's desk. And the handwriting is an exact match too. So it was Bates who was regularly sending cash to my mom. But on whose behalf? And... And am I really just looking for my father? This thing here could still be interesting. There's a note here between the papers. It has a header which says, Combination. Mm, encore un papier. That looks like some kind of a aid memoir that Bates has written out. He must have conceded that his memory wasn't getting any better and wanted to play it safe. It says here, on Sir Egmont's portrait, the builder's eldest sister, my Christian name, the nymph's numbers. Mm. Donc la combinaison de quatre chiffres. Ah, le boîte à bijoux. It's too heavy for a jewelry box. I guess it's more like some kind of old-fashioned casket. Okay. Hmm. Ah, d'accord. This looks like a combination lock. Ah, ok, je Just vois. With symbols instead of numbers. Des symboles. Oh my kidding. There are thousands of possible combinations. I'm not going to get any further with trial and error. I first need to find out which symbols are the right ones. 
That looks like he must have it says on Sir Sur le portrait de Sir Egmont, la grande sœur de l'architecte, mon prénom, le nombre de nymphes. Je crois qu'il y avait trois nymphes. Le portrait de Sir Egmont. Bon. Espérons. Ouais, est-ce que je crois que ça va me prendre un peu de going to discuss this immediately. But nothing happened. Only because the police officer discovered it before it was too late. <coughs> Do you know what might have happened? Je me sens un peu going downstairs. Excellent. In all the commotion, Bates will have forgotten that he didn't lock his room. <laughs> Fort bien, euh... X V I I I is written on the bottom 18. corner. Ah, a Roman 18. C'est peut-être pas une 18. Hmm. La sœur de l'architecte, c'est je sais pas si c'est le portrait de sœur Eggman, ça je pense pas. X V I Voyons voir. La sœur de l'architecte. Je ne peux pas réexaminer ces portraits-là, donc je suppose que le tableau est euh, ce qu'on sait ce qu'on recherche le tableau. Par contre, la sœur de l'architecte. Peut-être qu'il y a moyen de reparler à Bates. I'll give, I'll give ouais, d'accord. Euh, puis euh, <rire> la pauvre Sally. Good day, Sally. Yes. Ah, ça va, elle a pas l'air trop euh, amère. Does the name Sir Egmont mean anything to you? Sir Egmont? Of course! Really? Who's that then? And why do you want to know that? I need the information for my investigation. And what if I didn't tell you? What's that supposed to mean? Come on, tell me. Speak. Well, one good turn. <sighs> Being a copper, you can certainly do me a little favor. My brother Rupert's got a problem oh. with a few speeding tickets. Maybe you could... Hey, hey, slow down. I'm not the traffic police. Tell me who Sir Egmont is, or your brother's speeding tickets will be the least of your problems. You can't force me. I'm not telling you anything until you've helped me out, too. <sighs> okay. So what's your brother's name? Rupert Wood. I'll see if there's anything that can be done. Vraiment? Qu'est-ce que tu peux faire? Perhaps I can fool her on this. Um... Euh, bon. Prénom de Bates. Do you know Bates' Christian names? What? No. <laughs> Lucifer, maybe. Okay. I won't keep you from your work any longer. Okay. Ah, bon. don't worry about it. Euh, j'ai ma petite idée pour l'amende. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de parler à Bates Ah oui, il y a moyen de parler à Bates directement. Excès de vitesse. Can you tell me where Sally's from Her family has a farm in Sussex. At least that's what she told me. Mm, do you doubt that well, Not really. Her behavior and the way she talks quite clearly point <laughs> to farmyard origins. I'll catch you later, Bates. Goodbye, sir. Très bien. Euh, c'était pas très utile. Enfin, si c'était sûrement utile. Voyons voir le téléphone. Let's try it. Ok, c'est bien ce que je pensais. Hello, operator. Uh, please put me through to Rupert Wood in Sussex. Yes, I'll wait. Mr. Wood, uh, Mr. Rupert Wood, do you have a sister named Sally? Yes, uh, my name's Inspector Falk. Uh, I'm calling on behalf of the traffic police. Yeah, yes, calm down. No, 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 listen. No, 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 she isn't. It's concerning your speeding ticket, sir. It seems as though someone has made a mistake. According to our records, you are 99 years old. <laughs> that surely can't be right, can it? Uh, 34. Y yes, I thought so. Uh, listen, I'm gonna delete the record, okay? Your speeding ticket is thereby null and void. Yes. 
No problem. Goodbye, Mr. Wood. Bon, eh bien. Rupert Wood, 34, from Sussex, now believes that his speeding ticket has disappeared into thin air. <laughs> Hopefully his sister believes that too. Mm. Nous verrons bien cela. Je sais pas si elle a un téléphone portable ou quoi que ce soit de ce goût-là. Good day, Sally. Yes. All right. The speeding tickets have been cancelled. Now, what's all this about Sir Egmont? So, where does my brother live, and how old is he? Rupert Wood, 34, domiciled in Sussex, as of now, does not have any speeding tickets against him. You're a darling. Oh, okay, that, that's enough. Now, will you at last tell me who Sir Egmont is? Uh. Here he is. Uh. <sighs> breakfast cereal? Sir Egmont's finest breakfast flakes. They're Bates' favorite. They're very soft and easy to chew. Uh, okay. Clever. And what does the old guy oh. wear on his uniform? A medal in the shape of a cross. That's it. Okay, I won't keep you Alors, from your XV, work any longer. Ah, bars, don't worry about it. Une croix. Est-ce que c'est une croix euh, en forme de X? Est-ce que ça serait 18, 10? Bon, on va garder les deux euh, formes d'écriture en, en tête. On peut peut-être demander à Lady Victoria pour le prénom de Bates. Pour ce qui est de la sœur de l'architecte, euh, j'avoue, j'avoue sécher un peu. Ah bah tiens, ouais, on peut en parler. Prénom de Bates. Can you tell me Bates's first name? Now that's that's odd. He's been working for <laughs> us for so long that I can't remember him ever having a full name. <laughs> Please ask him yourself, Mr. Uh, Falk. If that was only so ouais, simple. Il va savoir pourquoi je pose la question. Et la sœur de l'architecte. As I understand it, this house was built by your two ancestors, uh, Marcus and Mordred. Is that correct? Well, they at least laid the foundation stone. Most of the foundations, the cellars and a few walls, are from that period. Not the rest. Oh no. You don't seem to be too au fait with architecture, Inspector. In Marcus's time, they weren't able to build castles like this. That came much later. Who gave the castle its uh, present day look? Many of the masters of Black Mirror improved and extended the castle laid the gardens and modernized all of the fixtures and fittings. But the one who rarely had the greatest influence on the fabric of the castle, as you see it now, was Frederick Arthur Gordon. He gave the castle the appearance it has today. Frederick Arthur Gordon, then. Thank you. I'll go and take a bit of a look around. Alors, je suppose qu'on va devoir pouvoir demander quelque chose à Lady Eleanor. Non Ouais, si, peut-être. Mais d'abord, j'aimerais examiner l'arbre généalogique pour trouver le frère, la sœur de ce sœur Arthur. Alors, voyons voir. Frédéric Arthur Andrea. Je sais pas si c'est sa sœur, John Lynette. So, Frederick Arthur Gordon, where are you? Ah, here he is. Frederick had four sisters. The oldest answered to the pretty name of Rose. Euh, où est-ce que tu vois ça? Rose? Attendez, j'essaie de comprendre l'arbre en fait là. Frédéric Arthur. Rose, Sophia, Lynette, je suppose. Et Kenneth, John, Lynette, Kenneth, Eric, Rose, 
Je sais pas. Euh, donc oui, Rose. Euh, voilà, Rose. Et donc quoi, Rose Old Frederick Arthur's oldest sister was called Rose. Ah, the Rose. Donc je suppose qu'il y a un symbole en forme de rose sur la boîte à bijoux. Bon, bah d'accord. On va garder ça en tête. Donc une croix, une boîte à bijoux. Euh, pardon. Une croix, euh, une rose. Euh... Qu'est-ce qui nous reste Le prénom de Bates, oui, pardon. J'ai oublié Lady Eleanor. Bon, retournons à la bibliothèque. Elle pourra peut-être me dire Elle a peut-être envie de... Comment Commérer un peu Do you know Bates' first name What a strange question. I'm afraid I can't help you with that. I'm going to have another look around. Goodbye, Lady Eleanor. Ouais, il me reste que Louis. It's nice to see. Oui, 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 oui. Vous êtes contente de voir de nouvelles têtes, blablabla. Bla, bla. Ah. Bon. Il nous reste que Louis. On va passer par la cuisine pour aller le rejoindre à l'écurie. Ah, on peut pas lui poser la question. Damn. Euh, Peut-être y aura-t-il du courrier dans la boîte aux lettres. En tout cas, oui, il y avait trois nymphes. Oui, j'avais oublié cette information aussi. Trois nymphes. Hey. Ah. Oui. <rire> je le savais. Enfin, oui, je le savais parce que je l'ai déjà fait, mais euh, ça, ça m'est revenu comme ça et c'est vrai que c'est lui. To Mr. Bates, Blackmere Castle, Willow Creek. Ah, pas de nom dessus, prénom. If Bates' full name isn't going to be on the envelope, then perhaps maybe at least in the letter? Euh... T'as pas envie de l'ouvrir discrètement for, Discrètement For a gravestone. Ah. Made according to your desired... Blah, blah, blah. The inscription is as follows. Edward Bartholomew Bates, to know one's duty and to carry it through. That is everything. So... Edward Bartholomew, then. Weird name. And which symbol does that point to? Euh, je crois que c'est. Euh, il avait dit son prénom chrétien, donc euh, Bartholomé, je pense. Et oui, effectivement, à quoi ça peut correspondre? Bon, on a maintenant toutes les informations qu'il nous faut. Euh, je suppose qu'il va falloir euh, examiner cette boîte à bijoux. Euh. Hmm. Oh my kid, I first need to find. Euh... Tu, tu veux pas me laisser examiner Enfin, je sais pas, d'accord, donc c'est à lui de connaître la, la, la combinaison, j'ai pas besoin de la connaître moi-même. On... Enfin, il doit en connaître une partie, en tout cas, je crois. X, V... Ouais, ça c'est bon. An old ouais, ça c'est pas intéressant. Euh... <rire> Ils ont même pas capté que le miroir était pété, en fait. I'll never be able to look. A pile of towel. Ouais... Je zappe un peu. Euh... Ils ont même pas remarqué le trou dans le mur. <rire> euh... Bien... Je sais pas ce qu'on peut rechercher de plus. Peut-être demander à Bait. Non. Sally. Non. Louis non plus, a priori. Petit coup de barre espace. Rien de bien nouveau. Ah Do the names Edward or Bartholomew mean anything to you? Mean anything? What do you mean by that, Mr. Falk? Perhaps you associate a, a particular symbol or sign with these names. Oh. I've always been interested in these kinds of things. Now, uh, uh, let me think. Now, Edward doesn't have any significance for me. But the name Bartholomew comes from the Bible. Saint Bartholomew, he was one of the Twelve Apostles. He preached in Persia and also in India, possibly. He died a martyr's death. He was flayed alive. His skin was removed. That's why his symbol ah. is a knife. A knife. I think you may well have helped me with that. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Even if I do find your questions rather odd, 
Surely they can't all be to do with the dead girl. Uh, oh, it's a complicated case. I'll go and take a bit of a look around. Of course. Je vais juste vérifier que Lady Eleanor n'a rien à partager avec nous. I don't have any okay. Euh, je vais supposer qu'on a tout ce qu'il nous faut pour la boîte à bijoux. Donc on a, on verra ce que la boîte a comme symbole. J'interpréterai à partir de euh, des indices qui nous ont été donnés. S'il faut que ce soit moi qui rentre la combinaison. Hmm. Oh my oh, come on Ugh. Quoi de plus X -V. Oui, ok. Bon, euh, nombre de nymphes. Il ah, fallait peut-être que j'examine les nymphes. Tout bêtement. Je peux quitter le château, je crois, non Bon, enfin. Allons à la porte. A Roman ah, ah. The base of the ah. 19. 18, 19. There isn't really anything to see on the base of this figurine. Just a ah. vertical line. 18, 19, is ah. supposed to be a Roman 1 XX is engraved on the base. Either there's an X missing to warn of its lewdness, or it's a Roman 20. Let's see. The nymphs have the numbers 1, 18, 19, and 20 on them. Ah, parce il y a la aussi. 58 in total. But that doesn't help me with the symbols. What have these numbers got to do with the aid memoir? Maybe... Maybe the numbers represent letters of the alphabet. What would that give us? Star. A. R. S. Étoile. T. Ah, mais une étoile. Tars. Tars. No. Come on, Tars. <laughs> yes, of course. The symbol is a star. Come on, Tars. Pour ceux qui ont vu Interstellar, <laughs> très bon film d'ailleurs. Je recommande grandement. Excellent film même. Ok, bah je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Finalement, peut-être, maybe. Couteau, étoile. Non, attends. Ah, voilà, bon. Alors, rappelons-nous les indices. Le couteau, l'étoile, euh, la croix. <rire> Je me souviens plus le dernier. Euh... Ah, putain, ça c'est moche, ça. C'est quoi cette mémoire de poisson rouge Attendez. It must be salt. Shut up. Pense bête. That looks he must it said on Sir Egmont's portrait La, Croix, la rose sister, my christian name the le nymph couteau numbers et l'étoile rose couteau étoile croix Alors euh, étoile Couteau. Ah, il y avait la rose. Ah, j'étais dessus. Alors, on marque peut-être un ordre pour les symboles. Je sais pas. On va le découvrir, je suppose. Ah, on va le découvrir, je pense. Alors, quel ordre il nous, avait, il nous avait donné euh... Oh putain, c'est pas possible. It must... Oui, 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 il, faut, il me faut l'ordre exact. Ok, ça commence par la croix. Croix, rose. Couteau. Étoile. Croix, rose. Couteau, étoile. Croix. Rose. Couteau. l'étoile non ah that's it ah a big key. Enfin, faudrait quand j'ai ce genre d'informations faudrait que je m'efforce à les There's mémoriser avant de foncer dans le tas comme un non oh. and a small golden medallion or at least half a small golden medallion It must have been one you could open originally. It has small hinges on it. Inside is a photo of... Me. Me as a little boy, three or four. I'm certain. It looks just like the pictures of me as a child in Boston. Was I adopted? There's something engraved on the back of it. 
Adrian. Is that my name? And and if it is, why was it changed when I was adopted? To make it more difficult for the order to find me? Oh, eh bien, on a un nouveau nom maintenant, mais je vais continuer à t'appeler Darren parce que c'est comme ça qu'on t'a appelé pendant tout le long, c'est bête de changer maintenant. Bref, euh, nous avons donc maintenant la clé pour accéder à l'aile interdite. On a, euh, on a un peu eu le syndrome de la couille bleue là-dessus, surtout le long de l'épisode, alors on va enfin pouvoir y accéder. On va voir ce que ça donne sur... Euh, Time sur... For a few je sais pas combien de temps je vais continuer à jouer, on va voir. S'il y a beaucoup beaucoup de trucs à examiner, je vais peut-être vous quitter ici. Ou s'il y a une cinématique, je vais la laisser jouer, puis quand ça reprendra, euh, je sauvegarderai. C'est très joli, c'est très coloré, j'aime beaucoup. This is the only accessible room in this wing. Next door is locked and all the other rooms are completely dilapidated. Bon. Nous avons peu de choses à examiner ici. Nous allons faire l'effort de voir ce qui se trame ici, je vous quitterai après. The material is really rough and old. It's grown stiff over the years. Ici, nous avons un disque en bois. There's a small wooden plate lying here. Ouais, C'est pas un disque en bois, ça. It looks like it belongs to a game. I've got the feeling I've seen it somewhere before. Lords of Shadows, Castlevania. Ralph on the back. Ouais, on dirait un peu, hein, vite fait. Et c'est écrit Ralph derrière. Ralph Really hasn't been a fire in this fireplace for ages. There's some white ashes on the floor, but no wood. It's cool here. You can feel a draft. The wind's probably whistling right over the chimney up on the roof. Tableau sur la droite, la fenêtre sur la gauche, et puis nous aurons le miroir. Another old Dit. picture like all the rest. A woman with a rigid miroir. face and dead eyes. I can't tell when the picture was painted. Time seems to stand still in this castle. The woman's clothing isn't much different to Lady Victoria's. The woman could have lived here 200 years ago. Or 20 years ago. Le rideau. The curtains are very tasteful and can't have been cheap. They're probably even made by hand. Y a moyen, ouais. Avec euh, de la de la soie de licorne. Little light gets in through the window, and the curtains make the room even darker. Outside, I can see a courtyard, quite dreary. Bon, eh bien, il ne reste plus que le miroir mural à examiner. There's a huge mirror built into the wall, quite elaborate for such a simple mirror. Je ne sais pas s'il est sale ou s'il est cassé. The mirror is very lavish and ornately framed. There seems to be some kind of mechanism at the bottom of it. I've got no idea how it works. I think something's missing. <sighs> something small is definitely missing. A ball or something that fits in this hole. Mm, je ne crois pas posséder quoi que ce soit qui puisse m'aider à cela. Bon, eh bien... Je crois que euh, nous sommes... Non, nous ne sommes pas bloqués, je crois qu'il faudra revenir en arrière, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais donc sauvegarder sur une nouvelle entrée, hop. Donc, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous retrouverai la prochaine fois dans ce let's play de Black Mirror 2. Bye